ഷിംഗുഗാൻ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമ്മളൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് യുവജനങ്ങൾക്ക് എന്നും ഹരമായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളത്തിൽ ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാബു ആൻഡി സെൻസായിയാണ് നമ്മളൊപ്പം ഉള്ളത് സെൻസായി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം അത് കരാത്തര വളരെ വലിയൊരു മാസ്റ്ററായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസിലെ ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെബാസ്റ്റിൻ സിൻസായുടെ വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനീയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മാഷിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പങ്കിടാം തീർച്ചയായിട്ടും വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഹായ് ഹായ് സിൻസായുടെ ആദ്യ പരിശീലകൻ എന്ന സ്ഥാനമാണ് സെബാസ്റ്റിൻ മാഷ് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എത്ര വർഷം മുമ്പായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യകാലത്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പരിശീലന രീതികൾ അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് പങ്കെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം അല്ലേ നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പിലാണ് ഞാൻ മാഷിനെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഈ മാർഷൽ ആർട്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കരാട്ടെ ജൂഡോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അന്ന് കരാട്ടെ അങ്ങനെ പൊൻകോത്തൊന്നും ഒരു ജാപ്പനീസോ ചൈനീസ് ആർട്സൊന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കളരിയിലേക്ക് കടന്നു അപ്പം മാഷിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കളരി അതായത് ഞങ്ങളിവിടെ ഞാനിവിടെ ഹൈസ്കൂളിലും ഒക്കെ സമയത്ത് കളരി അടുത്തൊരു ബോർമേലെ ഒരു ആശാന ഉണ്ടായിരുന്നു വടക്കൻ കളരി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പോഴാണ് ഞാൻ മാഷ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്ഥലം മാറി വരുന്നു അപ്പം പുള്ളിക്ക് താമസിക്കാനൊരു സ്ഥലം നമ്മുടെ പെങ്ങട വീട് എന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു തിയേറ്റർ പണിതിന് പണിയുന്ന പണിതുകൊണ്ടിരുന്നതിന് മുമ്പല്ലേ ആ അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ മാഷ് വന്ന് താമസിക്കുന്നു അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ചാൻസ് ആ അപ്പം മാഷിനെ വന്ന് കാണുന്നു മാഷ് അപ്പം തന്നെ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാനൊരു ആറര ആയപ്പോൾ മാഷിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്തി മാഷിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് അറിയാമല്ലോ പരിപാടി തുടങ്ങി ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറായപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ വീണു കമ്പ്ലീറ്റ് താഴെ വീണ് ഛർദ്ദിച്ച് അവശനായി ആരാധനാവശ്യം അപ്പം മാഷ് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം മാഷ് പ്രതീക്ഷിച്ച പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വരില്ല പിറ്റേ ദിവസം നമ്മളെത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ ഈ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാർ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ചില ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലൈഫ് ലോങ് ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഡെയിലി സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ കണ്ടു നിന്നിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം ആ അതൊരു ആ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ അത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് മാഷുമായിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ മാഷിൻ്റെ പുറയാൻ കൂടുമായിരുന്നു മാഷ് എവിടെയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം പോയി ഞാനും പുറയിലും അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിന്ന് ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര കുഴപ്പമായിരുന്നു നമുക്കിതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എങ്കിലും നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നു പിടിച്ചു നിന്ന് അങ്ങനെ അതങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് വരെ ലെവൽ ആ കിട്ടിയ അതെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഒന്നും അതെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം റിന്യൂവലായിട്ട് പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് എനിക്ക് തരാനിരിക്കുക അവിടെ അതെ 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 കാരണം ഈ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പരിശീലകൻ ഉള്ളപ്പം എന്നാലും നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു റിന്യൂവൽ എന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനൊരു ചടങ്ങായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് അതെ അതെ കാരണം എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അതെ അതെ അതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ചാനലുകളും ഒരുപാട് ചാനലുകളും പത്രക്കാരും ഈ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് എന്നെ കോണ്ടാ
മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിച്ചതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ലൈഫിലേക്ക് കാരണം അതായിരുന്നു എന്റെ ബേസ് മാഷാണ് എന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ബേസിക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ബേസിക് പുള്ളി കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഹാർഡായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും പിടിച്ചു നിൽക്കും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ടെക്നിക് ബേസിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ബേസിക് ടെക്നിക്ക് ബേസിക് ബ്ലോക്സ് കിക്സ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ അത് ഒന്ന് മാഷാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ട്രഡീഷൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ മാഷിൻ്റെ ഇരിക്കുക ഒരു ഏഴ് വയസ്സിൽ കൊണ്ട് കുറേ ദിവസം തുടക്കം വെച്ചു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവൻ അവിടെ എൻ്റെ കീഴിൽ എൻ്റെ കീഴിലും പിന്നെ ചെക്നോളജിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് ആ പുള്ളി എൻ്റെ കീഴിൽ സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കീഴിലൊക്കെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പുള്ളി ഇപ്പോൾ പതിനാറ് വയസ്സായി അപ്പം പത്ത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് തുടക്കം മാഷിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് കിട്ടി ഇപ്പം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ് മാർഷൽ ആർട്സാണ് അതെ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പൂനെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാഷിൻ്റെ എന്നൊരു ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് പൂനെ എന്നൊരു മാഷിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ട്രെയിൻ ചെയ്യും ആ അതെ 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 ട്രെയിൻ ചെയ്യും ട്രെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഒരു സോളമൻ ഐസക്കെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു മിക്സ് മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പുള്ളി പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ പ്രീസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കൂടെ മിക്സ് മാർഷൽ ആർട്സ് ട്രെയിൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അമേരിക്ക പോയപ്പോൾ കങ്ഫു കുറേ നാൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ തായ്ച്ചി ഐക്കീഡോ ജുജിറ്റ്സു അങ്ങനെ പല മാർഷേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ കോൺവെർസേഷനും പിന്നെ പഠിത്തവും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പം ഫിസിക്കലി ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ ഐഡിയാസ് എനിക്ക് തരികയും ഒക്കെ മാറിയ അത് നമ്മളിങ്ങനെ അത് അതെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആ ഇതിങ്ങനെ ഇതൊരു ഞാൻ പറയാം മാഷിൻ്റെ അന്ന് അന്ന് തുടങ്ങിയ പഠിത്തം ഈ നിമിഷം വരെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ആ ആ പഠിത്തം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതെ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആക്കുന്ന ഒരു യോദ്ധാവാണ് അപ്പൊ യോദ്ധാവിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോണസ്റ്റി സിൻസിയറിറ്റി മൊറാലിറ്റി എത്തിക്സ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഫിയർലെസ് ബീങ് ഫിയർലെസ് അതുപോലെ തന്നെ എനി ടൈം റെഡി ടു അറ്റാക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു യോദ്ധാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രൈസിസ് വരുമ്പം അതായത് ലൈഫ് ത്രട്ടണിങ് ചിലപ്പോൾ ക്രൈസിസ് ആരും നമ്മളെ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടാൻ പറ്റുന്നതല്ല അല്ല ബോംബിടുന്നതല്ല അല്ലാത്ത ക്രൈസിസ് വരും ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എല്ലാ ഡോഷും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അടഞ്ഞിരിക്കും ദർ ആർ നോ ഡോഷ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ഔട്ട് അപ്പം ആഫ് എ മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നമ്മളത് അത് ഓവർകം ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പല സാഹചര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈ പൊന്നിയൻ ഷെല്ലൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി എനിക്ക് സീറോ മൊബിലിറ്റിയാണ് കൈക്ക് ഷോൾഡർ സ്ലിപ്പ് ഒന്ന് ഇടറി സ്ലിപ്പായില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇത് കൂടുതൽ പൊങ്ങത്തില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുതിര ഓടിച്ച് ഒരു കൈ കൊണ്ട് കുതിര ഓടിച്ച് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് കോടാലിയും അന്നത്തെ വാളുപ്പായിട്ടും ഹൈ സ്പീഡിൽ കുതിര ഓടിച്ച് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഒറ്റ അത് കുതിരയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മലയാളികളുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ഒരു മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ വല്ല അല്ലേ വേറെ വല്ലവരാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മെൻ്റൽ പവറാണ് മെൻ്റൽ പവറാണ് അവർ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇത് ഏ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇത് എത്രയാക്കിയത് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ സീറോ മൊബിലിറ്റിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കുതിരയുടെ കൈ കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ആ സമയത്ത് കുതിര ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുതിരയെ അതുപോലെ തന്നെ കഴിച്ചവിടെ കയറ്റി പിടിക്കണം കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ഓട്ട് പിടിക്കണം എന്നാലേ കുതിര നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻ
ഉപദ്രവിക്കാതെ തന്നെ അതെ ഒരുപാടൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാൻ കിട്ടിയിട്ട് അടി തന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഒഴിവാകുക എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ഒക്കെ കൈങ്കാലം മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റിലേ ചെല്ലുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിത് ന്യൂറോ മസ്കുലർ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത സോളാർ പ്ലക്സസിൽ ഒരു പഞ്ച് ഇത് നമ്മുടെ ന്യൂറോ മസ്കുലർ മെമ്മറിയിലെ കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൈ ആ അവിടെ പോകുള്ളൂ അതല്ലേ ഒരു ഒരു പിന്നെ റിഫ്ലക്സാക്ഷൻ ഈ ന്യൂറോ മസ്കുലർ മെമ്മറി എന്നാണ് ഈ റിഫ്ലക്സാക്ഷനിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ച് വരും നമ്മൾ വോക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പോട്ടയെന്ന് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ് അതാണ് ഒരു മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു ഗുണം അതെ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ വളരെ ഫ്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്രീ ആണ് അതെ അല്ല നമുക്കെപ്പോഴും സമയം അതെങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ മാർഷൽ വിളിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഫ്രീ എന്നാൽ അതാ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാത്ത പക്ഷെ അതിനൊരു സീക്രട്ട് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു എന്നെ പ്രവർത്തി ചെയ്തതിന് ശേഷം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ സമയം കണ്ടെത്തണം മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം പേഴ്സൺ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാനതാ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം ഇത്രയും സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് സമയം ഉണ്ടാക്കി മാഷിനെ കാണാതെ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവർ വലിയ നിലയിൽ അവർ നല്ല നിലയിലെത്തും കാരണം ഗുരുഭക്തി അല്ല ഗുരുവിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഹിന്ദു ഫിലോസഫി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആര് നിൽക്കുന്നു ആ ആള് നമ്മുടെ ഗുരുവാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതന്നെ മാഷ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒബ്സോർവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരാളെ ഗുരുവായിട്ട് കാണുന്ന ആൾ ഒരു റിയൽ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്റെ മക്കൾ ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിലും സിനിമ നടനാകണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും ഒരു മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്കണമെന്ന് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈഫിലെ ആഗ്രഹം രണ്ടുപേര് അവർ മാർഷൽ ആർട്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ അവർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പോകണമെന്നൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നു അത് ഏതൊക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് രണ്ടുപേരും അല്ല പഠിക്കുന്നു ആർത്തർ ആൻഡ് അലക്സ് ആൻഡ് അലക്സ് അതെ ആർത്തർ ആണ് മാഷിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ തുടങ്ങി മറ്റേ ആൾ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് എന്നെ കാട്ടി പൊക്കുവായി മൂത്ത ആൾ പേരൻസ് ആവുമ്പോ കുറച്ചൊരു അല്ല മാഷിന്റെ ആ ഒരു മാഷിന്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അപ്പൊ ഏകദേശം മനസ്സിലല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് സംസാരിക്കുന്നതോ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു സംഭവം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ആർട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു റെസ്പെക്ട് പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പ
ഭരതേട്ടൻ ഒരു ഗുരുവാണ് എൻ്റെ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതെ പുള്ളി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇന്ന് വേട നിനക്ക് പലതും പഠിക്കാൻ പറ്റും നീ നിൻ്റെ മൈൻഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെക്കുക ക്ലോസ് ചെയ്യരുത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഇല്ല ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിന് മത്സരത്തിൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് ഒരുപാട് എന്താ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവും ഈവൻ ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ആദ്യം പറയും മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാനിവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സെൽഫ് ഡിഫൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡിസിപ്ലിൻ ഫോക്കസ് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ അതെ അപ്പം ഞാൻ അവരെ ആ ഒരു ഇതിൽ മോനെ ആളിൽ ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ വിടാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഒരുപാട് റിസ്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഒത്തിരി റിസ്ക് ഉണ്ട് അത് ഒരു ക്രാമാകാം എന്നൊക്കെ പറയാൻ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് എന്നാണ് എല്ലാത്തിനകത്തും റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു പഞ്ച് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് കാരണം അവർ നല്ല ഉറക്കം കൂടുതൽ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല ഈ തിരക്കിനിടയിൽ പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പിന്നെ മദ്യപാനം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുകവലിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക മുന്നോട്ട് നന്നായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പിന്നെ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി എല്ലാവരോടും പെരുമാറുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില നിഷ്ഠകളുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഒരു വലിയ പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ആ പ്രാക്ടീസ് വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റും നമ്മൾ പല തവണ ബ്രൂസിൽ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി അതായത് ആയിരം കിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കാട്ടി കൂടുതൽ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് ഒരു കിക്ക് ആയിരം പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് അത് ഭയങ്കര ഒരു മിഷനറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഗുണം അപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഉള്ളെങ്കിൽ അത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയും വൺ പഞ്ച് ക്യാൻ സേവ് യുവർ ലൈഫ് ഡു ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി നിങ്ങൾ പത്ത് കത്ത നൂറ് കത്ത നൂറ് ടെക്നീക്സ് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ടെക്നീക്സ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഫൈറ്റിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ത്രീ ടു ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് റിയൽ ലൈഫിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അതെ പിന്നെ രണ്ട് പേരും എക്സ്പേർട്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കേജ് ഫൈറ്റിലൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഉമൻസ് ഒന്നും അല്ല നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ പഞ്ച് സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈവായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് വലിയൊരു സംഭവങ്ങളൊന്നും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുക സിനിമയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് അത് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയും സിനിമയും ഈ റിയൽ ലൈഫ് ആയിട്ടുമായിട്ട് ഒരിക്കലും ബന്ധമില്ല എനിക്ക് രണ്ടും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ സിനിമയുടെ രീതിയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ ഒരു പഞ്ച് വന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റിയാക്ഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സാജുറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒരു നല്ലൊരു ഒരു സ്വൈപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് അത്രയും വൈഡാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ആളും പോവും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ആളെ റേഞ്ച് കിട്ടത്തും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ക്വിക്കായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ മാർഷൽ ആർട്സിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുക അവർ വേറെ സിക്സ് പാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ നടനാകാവുന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് വേറെ ഒന്നിനും സാധിക്കത്തില്ല വെറുതെ മസിൽ വെട്ടി ഒരു നല്ലൊരു കിക്ക് ചെയ്യാനോ നല്ലൊരു പഞ്ച് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അവരാ ആർട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല ഈ കൂടുതൽ സമയം മസിൽ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ആ അപ്പം ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മാത്രം പോരാ അപ്പം ജിമ്മിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സമയം മാർഷൽ ആർട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആ രീതിയിലുള്ള ആ ബന്ധം അതെ അത് വേറെ കോമ്പോ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വേറെ ചോയ്സ്